ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இனிமையர் செந்தில்குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு வீட்டில் வந்து படிக்கட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு இன்டர்னல் படிக்கட்டு இருக்கக்கூடிய டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் உள்ளேயே படிக்கட்டு வச்சு கீழே மேலே இருக்கிற மாதிரி வீடுனா அதோடைய பங்களிப்பை வந்து நம்ம குறைச்சி மதிப்பிடவே முடியாது பொதுவாக இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்லேயும் அப்பார்ட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் இந்த படிக்கட்டோட அந்த உயரம் வந்து ஈக்குவலாக மெயின்டைன் ஆக போகிறதும் முக்கியம் அது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த படிக்கட்டில் உயரம் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆறு அங்குலம் இல்லை ஆறரை அங்குலம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாலும் அதை வந்து அந்த இனிஷியலாக பிரிக் ஒர்க்கு பண்ணும்போதே அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அதை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் அதில் கலவை ஏறும் சார் நம்ம வந்து டைல் போடுவோம் இல்லை கிரானிட் ஏதோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த வித்தியாசம் வருமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சாதாரண ஒரு கருத்து இருக்குது இப்போ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ளோர் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் தான் வந்து நம்ம ஃப்ளோரிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம பிரிக் ஒர்க்கு பண்ணும்போதே அதாவது படிக்கட்டை வந்து நம்ம வேஸ்ட்டு ஸ்லாப் காங்கிரீட்டில் ஸ்லோப்பாக ஸ்லாப் போட்டுட்டு அதில் படிக்கட்டு கட்டுறோம் செங்கலை வச்சு கட்டுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த உயரம் அப்புறம் அந்த ட்ரெட்டு கால் வைக்கிற இடம் இது எல்லாமே மூல மட்டத்துக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி ஈக்குவலான உயரத்தில் வர மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ ஒரு முறை தவறாக செஞ்சுட்டா திரும்ப டைல் போடும்போது அந்த தவறு தான் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது படிக்கட்டு கட்டும்போது பொதுவாக பண்ணுற தவறு என்னென்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ளோர்லேருந்து அடுத்த ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃப்ளைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃப்ளைட்டுங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் படிக்கட்டுங்கிற ஒரு ஸ்லோப்பு அங்கே ஒரு லேண்டிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோப் வருது அடுத்த ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் ஃப்ளோர் ஃபினிஷோட நமக்கு எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி அதை ஒரு ஒரு படிக்காக வைக்கி வச்சா தான் நமக்கு சரியாக வரும் இப்போ பெரும்பாலும் இடங்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து படிக்கட்டு இருக்குது ஆறு இன்ச்சு உயரம் அஞ்சடி வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த உயரம் வந்து உதாரணத்துக்கு அஞ்சு அடினா அறுபது இன்ச்சு வரணும் சப்போஸ் அது அறு அறுபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு அறுபத்தி மூணு இன்ச்சு அப்படின்னு வந்துட்டா அதை இருக்கிறத அந்த அறுபத்தி மூணு இன்ச்சை ஈக்குவலாக பத்து படிக்கு அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணி கட்டிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கம் மேலே போகும்போது அது ஐம்பத்தி ஏழு இன்ச்சு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஐம்பத்தி ஏழு இன்ச்சை அந்த பத்து படிக்கு ஈக்குவல் பண்ணிடுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி படிகள் உயரத்தில் வித்தியாசம் ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கும் அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு விதமான தவறு இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்க கீழே ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளோ இன்ச்சு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அந்த அளவே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது கூட இருக்குன்னு தெரியாது ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படி வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு ரைசர் போகும்போது ஆறு இன்ச்சு ஈக்குவலாக போயிட்டுருக்கும் கடைசியில் பார்த்தா நாலு இன்ச்சு இருக்கும் இல்லை ஏழு இன்ச்சு இருக்கும் இந்த மாதிரி கூட குறைச்சி திடீர்னு ஒரு படி வர்றது வந்து நிச்சயமாக சேஃபே கிடையாது நிறைய பேர் கால் இடறி விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சரியான படிக்கட்டு நம்ம கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா வீட்டில் கீழே படிக்கட்டு ஆரம்பிக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மொட்டமாடி போகிற வரைக்கும் எத்தனை ஃப்ளோராக இருந்தாலும் எல்லா படியோடைய உயரம் ஈக்குவலாக இருக்கிறத நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம படி ஏறும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு நாலு படி ஏறணும்னா நம்ம மைண்டில் வந்து செட் ஆகிடும் இந்த படியோடைய உயரம் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம படியை பார்த்து பார்த்து ஒரு தடவையும் ஏற மாட்டோம் நம்மளுடைய மைண்டில் வந்து அந்த உயரம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு அந்த படியை கடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அங்கே கூட குறைச்சி வித்தியாசத்தில் படியுடைய உயரம் இருந்தால் கால் இடறி விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த விஷயத்த நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த படிக்கட்டு எடுத்துட்டோம்னா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற படிக்கட்டுடைய அந்த ரைசர் உயரம் வந்து டெஃபினட்டாக மற்றதை விட கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம எளிமையாக பார்க்க முடியுது இதை வந்து நம்ம ஸ்பேன் பண்ணி ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு பேசுகிற மாதிரி பண்ணியிருக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இடத்துல இந்த உயரத்தை பாருங்கள் இந்த படிக்கட்டு இதுக்கப்புறம் இது வரும்போது அடுத்தடுத்து இந்த உயரம் வந்து கூடுதலாக வருது லாஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது நமக்கு தெரியுது இந்த ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்குது இங்கே மெட்டீரியல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இந்த உயரம் வந்து இந
இல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம உயரமே போகாம கீழே போயிட்டு அடுத்து எழுந்திருச்சு அடுத்து உயரம் போற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா நம்ம வீட்டுக்கான படிக்கட்டு ஒவ்வொரு படியும் சரியான ஒரே அளவான உயரமா இருந்தாதான் அந்த பயணம் சரியா இருக்கும் ஹோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்